Só no ano passado foram feitos mais de 7 mil registros no 0800 do MAPA. Desse total, 423 foram demandas relativas à grande quantidade de água em carnes de ave. Após a denúncia do cidadão, o Ministério da Agricultura adota uma série de medidas, entre elas a fiscalização do estabelecimento que abrigava o produto. Nós temos como exemplo o caso de água no frango. Né? Nós conseguimos verificar dentro de um universo de quase 600 demandas quais foram as empresas que tinham maior reincidência. A partir daí, nós elaboramos uma diretriz de ação fiscalizatória, certo? com a fiscalização especial. De alguma forma, né, nós conseguimos melhorar essa prestação do serviço público e o melhor de tudo é que essas empresas não voltaram a recidir, portanto, o consumidor saiu, digamos assim, é, beneficiado. A rotina do atendimento na ouvidoria do Ministério da Agricultura é feita em três etapas. A primeira é a triagem, logo em seguida a análise técnica da demanda e, por fim, o retorno ao cidadão que fez a solicitação. Vale destacar que não é a ouvidoria que soluciona as reclamações, ela apenas encaminha para a área técnica do Ministério responsável. Sempre que havendo a intervenção, o interesse, ou seja, havendo... É, estando dentro do âmbito de atuação do Ministério da Agricultura, a ouvidoria MAPA, ela é competente, sim. É só acessar um dos nossos canais. Alexander, que já teve problema ao fazer compras, considera importante esse tipo de serviço. É muito mais simples nós pudermos recorrer a, ao poder do que nós tentarmos resolver. Mas é claro, na medida do possível, a gente sempre resolve no âmbito da própria empresa. Né? Mas o governo, na verdade, deveria fiscalizar melhor e não esperar que a gente reclamasse. Vale destacar que o Ministério da Agricultura só fiscaliza e toma providências com relação aos produtos que têm um selo CIF, que é o registro concedido pelo governo federal. Este CIF deve estar presente em todos os produtos de origem animal e vegetal que tenham comercialização interestadual.